Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Jesus. Pagi mo mga kauturan, huwain ako. Pagi ka tindaw. But all the glory belongs to Jesus. So ako nga exhortation, makakita yung book of 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should, that you should, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Praise the Lord, kung mga kulturan, kung mga tumadumduman, ang kabuhi ni Paul and Silas, na nag-preach sila sa pangalan ni Lord and Savior Jesus Christ, they preach, they, nagigamit nila ang pangalan ni Lord and Savior Jesus Christ, and then ang um, mga tao dito sa Rome, na nakakigs, nakakigs sa iladuan ni Paul and ni Silas. And praise the Lord, yung gidala sila sa mga marketplace, sa mga public places para pagawian. And then, kung sa Tagalog pag ibukbuk sila, they were cast into the inner prison. Mga kultura natin na nabalaan ang inner prison, isa ay nang kamagamay, isa ay nang kamadulong, isa ay nang gutok na klase sa lugar. Praise the Lord. We are here right now to praise the Lord. Kung na ito matumduman ang gihimo ni Paul and Silas, they pray and praise God in spite of their situation, in spite of their darkness. And that's why we're here today. We're not here to be silent. We're not here to show up. We're not there to be spectators. But we're here to be a praise and worship from the one true living God. God bless us all.
as we call on Brother Alastair. And everybody say, God bless Brother Alastair. God bless.
Lord, we thank you. Hallelujah. We glorify your name. 
Halloween that were worthy, you know, of our praise and our thanksgiving, oh God. Hallelujah, Lord. We give you the praise. We give you the honor, oh God. We depend on you, oh Lord. You are worthy. We give you the praise. We give you the honor today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. Praise the Lord. I want to give one honor sa my Pastor Linko and Sister Dirtling na mo sila ang nag-host sa youth uh, fellowship ng ito. Kauturan siya, we just give uh, our hands to the Lord. And to Jesus, and also I want to give one honor to Pastor Cordoba, Pastor Torres, and ang uh, pastors ng Abby Gray, uh, workers, ministers, and to the saints. Uh, I give honor to you, to each and every one of you, and we're glad that we are here tonight. And magworship, magdayaw sa ina mo. Praise Lord. Pag na mati sa iyang mga pulo, and ang ang thought na ipagdalawon ko sa inyo mga tomat tonight is about God chose me. When you pat yourself, God chose me. Praise the Lord. Ang, ang thought ni ang mensahe ni I've, uh, I've heard this and uh, na ano po na uh, na bless man ako sa ako muna yung mensahe and uh, Oh, I just want to echo this to you. I just want to share this to you. I, I don't know ang uh, akong yung ministry daw. Uh, I-echo ko lang ang uh, akong nabatihan. And uh, sa akong yan, gusto ko lang yung mamati. I, I am already blessed. Kung mamati lang ko yan sa pulong sa ino. It's being praised, being taught. Ako yan, na-blessed ako na. Hindi kaya gusto nga talubog ko ba? But the Lord somehow is again na ginapush niya ka ba? At sya yung mga tao na ang hindi gusto maghambal, ang muna ginatulod sa ginawa nga maghambal. Pero ang mga tao na gusto maghambal, ginapahigpos sa ginawa. Yeah, it's an irony though, uh, ano, kabaligtaran. Kabaligtaran ang ano sa mong dino mo sa ato at and and dire ma makita naton on how God operates. We have to understand kung paano magoperate ang dino and ang bati siya na God has not chosen the best. Kung ang ginoo magpili isang the best, we will all be disqualified. Wala kita makasasahan ito. Kag, I believe on the other hand, ang ginoo nagpili man siya isang the best man. Pero what we mean nga the best, according to worldly standards, ang kalibutan niya may standard sila of their own. Pero ang ginawa niya may sarili rin siyang standards. Aba niya, for God, see it not as a man sees. For men, look it on the outward appearance. But God, look it on the heart. Alam, tao ang ginawa niya deeper. Mas madalok pa dahil. Galantaw siya sa aton niya karakter, galantaw siya sa aton niya espiritu. So, wala siya galantaw sa aton niya sagwa ni, sa aton niya abilidad ni. He looks on our heart. Rap siya galantaw ang ino. For, hamba niya gani, for the heart is deceitful above all things and desperately wicked who can know it. I, the Lord, sabi niya, I tried the reins, 
gina ginatistingan sa ginoo ng ato ng mga mga veins ng ato ng mga kasudlan na ato and that's why many times ginapaagi niya kita sa mga sitwasyon para makita sa ginoo what is in our hearts nagdra ma ma-reveal ang ato ng mga intentions ang ato ng mga innermost being kung ano ginada kaya kon puro lang sadya puro lang happy Puro lang sweet, puro lang kaayo daw, hindi ma-reveal ang ato niyo hearts. Lukong paag yun kita sa ginawa sa mga sitwasyon. Dara ang makuturan ka reveal ang ato niyo at ikipuso. Sinko kita, maalagad bala kita sa ginawa kung hindi. So God looks on our hearts. And dili makita na ito kung paano ang ginawa nga mag, mag, ano, siya magpili siya and He has given us a resume, a criteria kung paano ang ginawa kong magpili. Sabi niya dili sa uh, uh, verse 26, but, ano ba niya? Or 27, but God had chosen the fullest things of this world. Nakapatsyag na lang ang mga fullest ka mo? Foolish ka mo? Hindi foolish ha? Foolish. So kung nakabatsyag ka mo na sometimes you're foolish, so nakapasana ko mo sa isa ka criteria, qualification sa ginawa mo. And then sabi niya, the Lord had chosen the weak. Have you ever felt weak? So, pasada na ka mo, pasada na. And humble niya pa, and the base things, things that are despised, and things which are not. Kabatsyag ka mo ba lang daw, why why gito mo? Daw rejected gito mo? So kung lang tumunta, umuni ang mga qualifications kung paano magpili ang ginawa mo. Hindi siya kapili isang mga grabigit o tinibrigit. Agad na pili niya, muna yung mga muna yung qualifications. So kung may harap kita sina, sa mga qualifications na so, ipili kita sa ginawa. So we just clap our hands to the Lord. So kung i-recall na ito si Goliath, Goliath, he was a champion. Grabe ang iyang abilidad. And kung natawanta, Satan always sends his best. Kinapadala niya ang iyang the best. Pero ang ginawa ba niya hindi? I'm not going to do that. If I will send my best, I will send my angels. Kung gusto sa ginawa mo, siguro nga i-preach ito yung iyang gospel. He's going to call and send His angels. Kaya ang mga angels niya, wala na sila kahadlog. Wala na sila sa, ano sila, no fear. Fearless na. Wala sila ginanerbius. Grabe, they are anointed of the Lord. Mga glorious beings sila. Kagihambal gin nila exactly kung ano ang mensahe kag ang pulong sa ginoo. Pero ang ginoo niya, hindi niya ginpili sila. Ginpili niya, gintawag niya ang tao nga though wala sa kapabilidad. Though seemingly may, may weakness. Seemingly though, though uh, talama yun mga talama yun. And so that nga kung ang ginawa niya mag uh, isama magtawag siya, magpindi siya muna ang mga tao na may weakness sila, may, may infirmities sila. Kung natawag may mga tao na ginawag sa ginawa, si, like Abraham, si Abraham, He lied twice na hindi niya asawa si Sarah. He lied twice sa duwa ka-king. 
because ng iyang nakahadlok. He was fearful. May kahadlok siya na basit mga lutas ang iyang kabuhin. And yet, through the process, ang ginoo, naghikot sa kanya and the Lord called him the father of the faithful. Na kung natawon mo, ano ang, it's an, it's an irony, ang tao na may kahadlok. Fearful siya na sa iya ka matayo. And yet, later on, gitawag siya. So, you know, the father of the faithful. And si Moses, si Moses, how many times nag-refuse sa sa ginoo, may hindi siya mag mag-lead. And sabi na muli, kambal pa siya ng Lord, hindi ako makambal. Ano ako? Uh, I'm slow of speech. And kalahan mo sa ato din yung mga pastors na slow of speech. May, may ano sila, may difficulty sa, sa paghambal. Ga, gaangang. Si, isa si Pastor Rojo, gambal. Si Pastor uh, Linko, gaangang na sa anay. Uptanay, may kami na gaangang mong ko. And even Brother Edsel, I tell you, gaang ang mga na ang Brother Edsel. That's why ang mga tao nga gina... Ang mga vlog, ginatawag sa mga ito kung may mga... May mga difficulty. So... Ang ginuguya, ang mga naga... Nagatuso, ang mga naga... Naga-encourage nga. Sige na, hambal lang, manang hambal lang. And... And yet... Later on, Moses became one of the great leaders in Israel. And he was a great prophet sa ginoo. Na ang ginoo nakakilala sa iya face to face. So he was a great man of God. And si David, he killed Uriah para lang magkuha ang iyang mga kasawa. Yung patay niya, binimuha niya ang plano. And yet, ang pulong sa ginoo nagtawag sa iya a man after God's own heart. Nagrabi ang nahimo ni David. And yet, nagtawag siya. He was a man after God's own heart. And si Peter, si Peter nga, itagaan sa ginoo the keys to the kingdom of heaven. And yet, gindinay niya ang ginoo before the crucifixion. In denying niya na ginoo tatlong beses with at nag-curse pa siya, nag-sumpa pa siya na hindi niya kilala ang ginoo. And yet, sa ba na muli nga na 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 pour out ang Holy Ghost si Peter siya nag-open sa pertahan of salvation para sa tanan nga nasyon. And he became the apostle to the Jews. Nga muna ang nahimog niya sa Yahweh. And even si Paul, si Paul nga, he persecuted the church. Grabe ang pag-persecute niya, grabe ang mga again, pang preso niya. Grabe ang pag-ano niya sa simbahan, pag-imog sa ano na, sa chaos sa simbahan. But later on, na-convert siya. And nag-hambal siya nga din niya. Ang ginoo na pakamatay sa tanan ng mga makasasala. Of whom hambal niya, I am the chief. And yet, he became the apostle to the Gentiles. Siya naging apostle. Ginhimo sa sa ginoo na siya ang magawali sa mga Gentiles. So, di rin natin makita nga kadamo pa sa mga tao na gintawag sa ginoo. Ako lang taunta, may mga diferensya sila, may mga weaknesses sila, may mga infirmities sila. But paagi sa ilang pagsalig sa ginoo, true and true, and then ang ginoo nagbulig sa ila. And the Lord had made victories sa ila na kabuhi at ang ginoo na bless sa ila tungod sa ila na pagtuo sa mga 
pila ng pagsalig. So, di rin natin makita nga ang ginawuyan naga naga nagatawag siya. Gapili siya according sa iya ng standards. May standards ang ginawa ko. Hindi ayun sa standards sa kalibutan. Nga mga noble, mga mga maayo ng mga tao, mga mighty ng mga tao, mga grabe ang mga hinimuan nila. Pero ang mga kapos, ang mga rejected, ang daw mga nubo, ang mga tao nga daw talamayon, ang muna yan ang gitawag sa ginawa. The Lord had chosen this uh, kind of people na para ma mapahayag niya, para ma-declare niya ang ginawa ang iyang uh, na himaya. Ang himaya sa ginawa. Even si Paul naghahambal nga when I came to you, sabi niya, I came to you not with uh, wisdom of men. Nagkari pa siya gani sa, sa ilang hambal niya. I was in fear and in much trembling. And my words were not with enticing words with men's wisdom. But hambal niya, but in the demonstration of the spirit and the power that your faith should not stand in the wisdom of men but on the power of God. So ang ginawa na uh, nagtawag niya sa iya kagbisan ang pagwali ni Apostle Paul may kahadlok may pagkaalang-alang sa iyang uh, balatsyagon. Pero ang uh, pagdala niya hindi sa iyang kaalam kundi sa demonstrasyon sa pagpulag niya sa Espiritu sa Ginoo na para ang atong niya pagtuo hindi mabasar sa kaalam sa tao, sa kaayos sa tao, sa abilidad sa tao, kundi sa gahong sa Ginoo na muna niya mag-manifest sa atong niya pagdala sa iya na ibang kanyo. So that's why si Paul nag-hambal man siya sa amuna. And even in one translation, nag-hambal niya, God had chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. God had chosen the weak things of this world to put to shame the things that are mighty. Para mapakahuyan sa ginawa ang mga matinaason, ang mga boastful, mga proud sa sining, ang kalibutan para ipakahuya sila sa ginoo before sa mga tao na daw ginpili niya lang na daw kubos lang and yet ang himaya sa ginoo na siya'y gamba siya na para wala sa unod wala sa unod nga maghimaya before the presence sa atin ginoo sa presensya sa ginoo but that all the glory must be unto the Lord ang himaya gin makadto dapat sa atin ginoo na siya naghahatag sa kusog siya naghahatag sa grasya kagaluhoy sa kayo niya sa atin pagmulik Bisan sa aton niya ang pagalaga sa Gino, there are, there are times niya we have faith sa iban ng tao. We have faith sa iban aton niya mga utod. But sometimes wala kita sa pagtukoy sa aton kung ginigwan. We believe that others will become great sa sa ano sa Gino uh, sa pagpadayon nila pero sa aton daw wala gid kita sa isa sa pagtuo that we will also become great. Kagang paglantaw sa sa aton nga sa kaugalingon nga because amo na may mga may mga kahinaan, may mga daw may mga diperensya kita. And sometimes we allow the devil nga 
lantawon natin ang atun kaugalingon ng mga failures kita, mga mga misfits kita, mga mess ups kita. Doon mga tao nga nag nag uh, nakadusmo mga tao na daw uh, daw mga ano kit, mga wariwahay kit. So, daw mo na ang ginapala ng tao sa ano na, sa yawa sa aton nga we have to look sa aton nga mga kahinaan, sa aton nga mga weaknesses. Eh we pero ang ang ginoo may plan do sa iya sa aton. God has better plans sa tagsa-tag sa git sa aton. Kag hindi na aton paglantawon. The way the devil sees us. But lantawon na aton niya how God sees us. That we are more than conquerors through him that has loved us and we can do all things through Christ which strengthens us. No may promise ang ginoo sa aton. Nga siya ang aton kusog. Siya ang aton nga nga buckler. Siya ang aton nga lifter of our head. That's why kung magpadayon lang kita sa ginoo to be be faithful sa iya. Magpadayon lang kita sa pagsunod sa, sa aton ginoo. Uh, we will discover sa aton nga mga potentials nga nakita sa ginoo sa aton. And ang um, mensahe ni Pastor Ro nga nagahambal nga uh, makita na ito, madiscover na ito despite sa mga mga pagkakulapos na ito despite sa mga butang na arat na nakita na ito sa atong kagalingon if we will just trust in the Lord and believe sa iya ng mga promisa we will discover sa ato yung mga potential na ginakita sa ginoo sa ato if we will just walk with Him right at the moment that the Lord will show us ipakita niya ang ato niya mahimu man paagi sa iya ng kusod paagi sa iya ng muli And in Matthew chapter 2 verse 13, gahambal dary ang scripture. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, "Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou until I bring thee word, for Herod will will seek the young child to destroy him." Diri na ito makita nga an army rose up na para i-destroy si ang atong gino, baby Jesus. Kag anong may mahimo sa isa ka baby against an army. Kag that's why ang gino mo uh, nagpadala ng ano, sa angel na napadangko si Joseph and ginambalan siya na flee to, to Egypt and magstay ka daanay until nga uh, I will bring the word so di rin ato mga makita na uh, they are not trying to destroy him for sa iyang pagka baby They were trying to destroy him for what he will become, the king of the Jews. Nga maging hari siya. So that's why bata pa lang siya, two years old pa lang, i, ano na, kinanlan, i, stop na, i, patyo na siya para hindi ma-fulfill ang iyang future to be the Messiah to be the Savior. Pero ang ginawa mo yan, nag-protect sa iya. Ang ginawa mo, nag-luwas, makuturan sa, sa iya. And, sometimes, uh, sa pag, 
Pagiging apostolic na ito. And the day nga na-convert kita, the day nga na-baptize kita in the name of Jesus, and the day that we have received the Holy Ghost, ang yawa ang makuturan, they already knew kung maging ano ka sa kingdom sa atin din ako. Kabalo siya na he will, you will become great someday. That's why bata ka pa lang, lamharon ka pa lang. Yan, na nagpadala na siya sa Armenia to destroy you, to discourage you. That's why pag-convert uh, na ito, nag, uh, nag uh, duda kita na nag, nung nag-apostolic na akong uh, kadamo sa mga problema. <laughs> nga daw kalamo sa mga mga butang nga daw nag uh, bubuhat pag yun nga api ko nga na yung mag-alagad na ako sa gino daw na api na nga ako nga kabuhi pero nga daw nag ano pag yun niya o daw nag lain pag yun niya o daw nag lain pag yun niya eh wala kita ka ba lumahuturan ngayon ang ginuho, may, may plano na siya niya sa, sa atong. Nga pag uh, usahon ka git sa ginuho, somewhere sa inyong kabuhi, nga sa pagpadayon mo sa iya. That's why uh, the devil will make it a point nga i-discourage niya git ka. I- destroy igit ka, ipatyun igit ka, makuturan sa imo, mapagtuo sa imo, pagsalig sa atong ginawa. And sometimes, even among God's children, gahambal man kita nga, abi ko anay, ano na ni, nang, this is the church of the living God, and daw ka, nami na ni, sa mga relationship daw, uh, ginaigugma, gina po ni brother, ni sister, pero sa panahulit daw, ang mukhang nag, ang nagpatay sa imo, ang mukhang naghatag sa discouragement, makuturan sa imo. We know nga, uh, uh, ang ginoong ginaalaw niya, ang muni ng mga butang na matapok, makuturan. Kay, ang ato ning uh, proseso, gamba siya na, you can see your greatness through your process. The greater that you will become sa ginoo, the greater that you are going to suffer. Kung ang imo nga future sa ginoo, pagkausaroon ka, makuturan niya na night away, lalagko man na ang imo nga pag-aatubangon along the way. That's why drop mo makita ang imo, how great you are, you will become sa ginoong makauturan sa imo ng mga ginaatubang. That's why may isa ka kanyang preacher na pagwali ni Jeff Arnolds. Nga pagkatapos niya umali, makauturan may nagigambal sa kay Jeff Arnolds. Uh, sabi niya, will you lay hands on me? Na para mapatun ko man na, ma-receive ko man ang mga revelation niya. Grabe ka dalong sa imo, mga revelation, mga understanding mo about the Word of God. Sabi niya, will you lay hands upon me na mapatun ko man na? Ang ba ni Jeff Arnold sa iya, can you fight my devils? Are you willing to pay the price? Many months is given much is required. Kung maging madako ka, makuturan sa atong ginawa. That's why makita na ito mga saints, may grabe yung struggle nila. Drop nyo lang makitaan that if you will just allow the Lord to have His way upon your life, you will become great someday sa ginawa ng pag-ausagol ng amo. I-allow lang ang ginoo to have His way sa ikaw mabuhi. Because in, ang, ang, ang mga tao na kisa na grabe ang revelation, makuturan, grabe kadalong sa mga pangunauno, mga pangunauno, 
una ang ginhatag sa ginoo sa ila madaluman ang ilang ang eksperyensya madaluman ang ilang ginagyan hindi basta-basta lang sa isang magdala sa pulong sa ginoo makutunan Many times, i-back up na sa eksperyensya na doon sa ginawa ko dapat. Eksperyensya. Makahambal ka, it's all because you've been there. Nagyan mo. Pero anong mahambal mo kung wala ka may nagyan? Anong maidala mo? Anong ma-share mo kung wala ka magyan? That's why kung kinapaagi ka sa ginoo sa madamo ng mga sitwasyon, allow Him to have His way. Para sa day, ang mga na ang masyara ng mga kukunan to somebody that is out there or other man sa church. May nagkakinanlan sila sa encouragement. Nagkakinanlan man sila sa cheer sa atun ginoo. Mahatag mo man na ma-cheer. Kay tumuhin mo na agyan mo, na agyan mo. And sometimes God allows us nga mga struggle, mga agigit sa proseso, tumut mo uturan sa holy anointing of the Lord. Ang, ang holy anointing sa natin ginawa, mga, mga ingredients niya mga uturan, the, the, the olives must be crushed para ma-juice git ang, ang juice, makuwag git ang juice. Kag may mga ingredients nga gina, gina pound git to, to powder. Nga para makuturan nga, muna gina mix kla. Ma-mix kla sa mayo. Nga amuin na ang holy anointing sa aton ginoo. Nga ginausar niya sa iyang ministry in the Old Testament. And that's why ang mga ina nga ginakrush man kita, ginapound man kita, we are broken down, we are rejected, we are despised, and many times also we are being put to shame. Ginaalaw sa ginoong mga eksperyensyahan mo, gina mahuyan ka. Mahuyan ka, makutunan. Because those are the ingredients. That so that the holy anointing of the Lord will flow sa aton ng kabuhi. That's why kung ilalaw na ito ng ginoo sa amunang ang proseso and that's the only way amunang din ang proseso wala diri shortcut wala diri shortcut nga pag ano mo ara dahil on fire ka dahil or ano mo utunan Maagyan ka ka ni isang baha o anong <laughs> discouragement daw ka panaw ang inyong uh, fire makuturan. Pero we know, ngayon rin makuturan ka ni the holy anointing sa ating ginawa. So allow the Lord nga sa iyang uh, process makuturan nga para mag-flow ang iyong anointing sa ating kabuhi. And don't you know that the same anointing sa ginoo na amunang naga-enable sa aton nga makahimo kita sa kuluhaton sa aton ginoo makutunan is the same anointing nga naga-protect sa aton nga para hindi kita ma-destroy. Kaya sa process nga gina-reject ka, gina- gina-broke gina-break ka makuturan sa matang ginoo nag-broken man ang imo na pride. Kaya e para kung usagon ka sa ginoo man in a mighty way, ang bugal mo makuturan madula. Kaya e pag basta usagon ka sa ginoo and the Lord will bless you makuturan somehow, kag i-anoint niya ka, sometimes ang bugal nag-gwa makuturan. And that's why the process nga ginaagyan natin, amuin na na para ma maprotektahan man kita sa anointing sa ginoo mga utulan nga hindi kita ma-destroy kung pag-aosarong kita sa ginoo. 
hindi ka makutunan maghabok. That's why ginapatay ka sa ginoo mo. Ginapatay niya, ginadestroy niya ang pride sa ino. That's why ang mong ini and the same anointing Ngayon, again, it's the same anointing na nag-enable sa ato. It's the same anointing na mag-protect na ato na sa ato. Sa bugal. Sa boastfulness. Sa arrogance. Na mag-remain kita gyapon yung humble sa ato ba sa ato ng inoor. Ano lang kita yan? Earthen vessel lang kita. Instrument lang kita sa inoor. Earthen vessel. Weak kita na vessel. So that, ano ang ba sa scripture? So that the power may be of God and not of us. Para ang gawom, ang glory, ang autoran sa ginoo. Sa iyagin. All the glory must be unto the Lord in the autoran sa atun. Hindi sa atun. Let all the glory must be unto Him. So he again. See Joseph, he was hated by his brothers, Mautunan, because of his dreams. Kag ang ang iya mo utod na tano sa iyang pagtiyon siya. Grabe ang jealousy, grabe ang gifts and calling. Mamuturan sa nga ito, ginawa nag-steer up siya sa jealousy, intimidation. It's either nagkaka-jealous ang ibang sa ibo or nagkahisa sila mamuturan sa ibo tungkol sa gifts na ginawa na ito sa ibo. Isa ako muna yung natapos ay Joseph Mamuturan and uh, Nagplano sila na ipatsyon mo ko lang si Joseph ang banya, ibutang ka siya sa buho. Kag, ang balon ta si tatay ta na dinkaon na to siya sa ano, wild beast. And we will see what will become of his dream. Nagtawang takaroon kung ano na niya ang damgo niya. Sa bagang huli, makutunan ang ilang gini mo nga patyon si Joseph nga i ano hina lang siya para hindi matupad ang iyang dream actually makutulan ang amoy nang naglead sa iya to the place gindala siya sa Egypt na amuto ang will ang purpose ang ginoo nga makakadto siya in order nga ma-save niya ang iya ng family in the time of famine makutulan so ang butang nga Abi niya, amuna to ang iyang uh, destruction, makutunan. Amo ka na ang galiya, ang magadulong sa iya, sa lugar na gusto sa mga itong ginoo. Kag nagambal siya sa iya, mga utod, you meant it for evil, but God meant it for good. Ang butang uh, ginahambal niyo, ginaplano niyo nga uh, para sa sa ako niyang uh, kapahamakan, sa ako niyang destruction, ang mukha na niya ang nagdunong sa ako. Sa so, purpose, sa plano, sa ginoo, sa ako ng kabuhi. And that's why ang, ang, ang mga butang na ginaagyan na doon, ang mga difficulties na kukulan na ginaagyan na doon, nga sometimes gahambal kita nga amuni daw ga ano kita nga amuni mga destroy sa aton nga nga ginalaw sang Ginoo nga amuni ang matabo sa aton no ogoran sa on the other hand galiya ang Ginoo my purpose kag may plano sa maturan nga ang mga butang mga hardship mga difficulties nga ginaagyan mo is ano pa na galiya instrument pa na sang Ginoo at someday ma-reach mo gid ang plano, ang purpose na ginoo sa imo kabuhi. Nga amo ginayagali ang gusto sa ginoo sa imo nga pag-aagyan mo. Tungod amo nang magadulong sa imo sa lugar 
na gusto sa Ginoo. Na will get purpose get sa Ginoo. Na amo ginagaling ang inyong plano. Ang butang na you thought it was for your destruction, amo pa na iagaling ang mag-develop sa imo makuturan. Nga maging uh, maisog ka. May na gina-encourage gina kasi ginoo na maging maisog ka. Gina, he is trying to raise inside of you a, a fighter na kuturan, a warrior na kuturan. So kung mga butang na gina, ginaagyan mo, ang mo pa na actually mag-develop na kuturan sa imo na mag-mature ka sa atubang sa atong ginoo. And you will become what God wanted you to be. Nga maga, nga maga usarun ka sa ginoo, pangutunan, someday, sa imo kabuhi. That's why sometimes, hindi ang paglantaw natin sa sa subong, sa kahapon kag sa subong, hindi na ito ang ginalantaw kisa ang atubang, ang future, ang tomorrow, ang oturan. Nga may mga butang dali na dapat kita agyan na ngay. Nga para buwas ang ginuho, may plano siya sa inyo. Kag ang yawa, gusto niya nga lantawan mo ang imo kahapon, lantawan mo ang imo na present. Nga hindi niya gusto nga makita ninyo ang imo nga future, ang imo nga buwas sa ginoo. If you will just remain true and faithful sa galanun sa ginoo, makuturan, nga magapadayon ka lang sa iya, nga palatukuran, the Lord will try to help you kung ikaw magstay ka lang makuturan. Buligan kagit sa ginoo. Kagi-alaw na ito niya ang ginoo nga makita na ito ng future na ito sa iya. What you will become in God. What you will become in the kingdom of God. Pakuturan. So ang yawa niya, gusto niya malatawan mo lang ang kahapon mo, ang imo failures. Ang imo na himo, ang imo na mga... Pero let's allow the Lord Let's allow ourselves to see, makuturan, kung ano yan ang gusto, kung ano yan ang plano, sang ginoo makuturan sa aton kabuhi. Hindi na ito niya paghayaan niya, ang, ang yawa makuturan niya, mag-twist sa mind na ito. Nabutungon niya kita sa mga butang na mga nahimu na ito, mga failures na agyan na ito makuturan. So as we look back, kung nandang mo na doon makuturan sa sa kahapon na doon, may mga hinaagyan kita ng mga troubles, mga, mga pains, mga and even confusion sa doon kabuhin. Kag may mga failures kita. And sometimes we feel that we are nothing Daw wala wala git kita. And sometimes we feel even nga daw mag-quit na kita. Mag-give up na kita. And even some of you, you even wanted to commit suicide. May man sa aton diri nga naglambot na to a point. Nga gusto na naton nga kapuso na lang. Ito, grabe gin. Grabe gin ang sagal. Grabe gin ang gina. Atubang lang ito, makuturan. So, ang yawa, yaw, kung hayaan mo lang ang yawa, makuturan, the devil wants you to die. The devil wants you to die. Gusto niya yung ma-destroy kagit. Pero ang ginuho, makuturan. But God, 
has preserved us today. God has kept us even until today. Nabuhi kita. Nagapadayong kita sa atong gino. By the grace and the mercy sa atong gino. Sa iyan ang kaayong sa atong nabuhi. It is only by His mercy sa iyan ang kaayong mga Quran sa atong. That we are still here na nagapadayong sa iyan. We still continue mga mga serve mga kulturan sa, sa iya. And sometimes it's hard to believe. Bisan sa akin mga kulturan niya, experience siya man, there were times nga naga do, do, hindi ko maka maka tuo, maka paniwala nga ari pa ko di. Ari pa ko di. Nga nagapadayon mga kulturan sa ato gino. Because of the help, because of the mercy, because of the ayos ang ginoo mga kuturan, we are here today. Sa iyang agrasya, sa iyang aloy, and God had chosen you. Gimpili kita sa ginoo mga kuturan, despite sa mga naagyan natin, despite sa natin mga failures, despite mga kuturan sa mga struggle natin, today the Lord has chosen us today na The Lord is raising up an army, mga kuturan. Gagahambal ang pulong sa ginoong nga blindness had happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Kagamu pa, mga kuturan, nga ara sa plano sa ginoong na itulong niya pa sa iya nga kingdom, mga kuturan. And God in this last place is raising an army And God has chosen you. Gimpili kita sa ginoo, mga kuturan. That's why let us just trust in the Lord with all our hearts. Isa nag-confuse kita, nag-grabe ang mga nag-struggle sa ato, mga kuturan niya, pagkatubang natin. Kalimtan talang na ang sa head na ito, mga kuturan, magsalig lang kita sa ginoo, sa bukos na ito, nga tagipasun. And let us just believe in Him, let us just believe in the power of the Holy Ghost, mga kuturan, na siya maghahatag sa atong sang kusok, mga kuturan. If we would just allow the Lord, let us just obey Him. Padayon lang kita to walk. Faithfully, sa iya, kauturan, sa iya, talo nun. And we know, and allow the process, the process sa ginoo, kung ara ka sa proseso, ang ginaagyan mo, just allow the process sa ginoo, until you will become what God wants you to be, a great man. And a great woman of the Lord, mga kuturan, kahit ikaw, kita, tagsa-tagsa sa aton. Ang ginuho yan, may plano gin, mga kuturan. He has better things for us. And tonight, tonight, let us worship the Lord. Let us worship the 